Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam sempre convosco. Bom dia, iniciamos a nossa oração da manhã neste, nesta segunda-feira, dia 21 de setembro do ano da graça 2020. Dia da festa de São Mateus. E iniciamos esta oração da Igreja de Nossa Senhora de Fátima, na cidade de Kingston, no Ontário, Canadá. E somos uma comunidade que foi criada, esta igreja e o salão foram inaugurados em 1980, em maio de 1980, estamos a fazer 40 anos, e somos mantidos e, e, com o trabalho, com o sacrifício, com o amor, com a dedicação à causa de Jesus Cristo, dos imigrantes católicos de língua portuguesa. Enviamos para todos, a todos aqueles que na vida se tentam identificar com o projeto de Jesus Cristo e vivê-lo e pô-lo em prática, apesar do pecado, apesar dos erros, apesar dos defeitos, um, o nosso caminho um, é um caminho de caídas, de levantamentos, um, vamos, vamos caindo, vamos nos erguendo, etc. Essa é a vida do, dos seres humanos. E Jesus Cristo compreende-nos e ama-nos assim, esperando sempre a nossa conversão, esperando sempre a nossa mudança de vida, a nossa sinceridade de atitudes, palavras, de ações, de atos, pensamentos. Nós celebramos hoje o São Mateus, apóstolo e, apóstolo e evangelista. E hum, uma das questões que os, que os cristãos têm que colocar é... O que é que animou? O que é que deu força? Apesar de todas as contrariedades, apesar de todas uh, as dificuldades, o que é que animou os apóstolos e depois os padres da igreja? E é deles que temos que colher o testemunho para ver um, perante as dificuldades que são sempre atuais no mundo, os apóstolos não paravam de anunciar o reino de Deus. São Mateus nasceu em Cafarnaum e exercia a profissão de cobrador de impostos, quando Jesus o chamou. Escreveu o Evangelho em língua hebraica e, segundo uma tradição, pregou o Evangelho no Oriente, dirigiu-se para o Oriente. E neste, neste dia em que celebramos o segundo dia da novena, do, do arcanjo São Gabriel este é o segundo dia partindo da leitura bíblica de Jacó Jacó dizia serviu-se de uma das pedras como travesseiro e dormiu em sonho viu uma escada apoiada no chão e com a outra ponta tocando o céu por ela subiam e desciam os anjos de Deus Diz no Jacó, no livro do Gênesis, capítulo 28, versículo 10 a 12. E no Novo Testamento de São João, no capítulo 1, no Evangelho de São João, capítulo 1, versículo 51, diz Em verdade, em verdade vos digo, vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. A presença dos anjos... Acompanha a história do, do crente desde o início. O acompanhamento destes seres maravilhosos criados por Deus para nos guiar e para nos orientar. A reflexão sobre o dia, este segundo dia da novena da festa de São Miguel Arcanjo, Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, vem a nós em Jesus. Mas o Filho do Homem, como mesmo se apresenta, nunca está sozinho. Acompanham-no sua mãe e os anjos, que o celebram desde o nascimento. A encarnação é a garantia de que todos os seres criados, a começar pelos anjos e arcanjos, acompanham o Filho do Homem e com ele triunfam sobre todo o mal. Miguel, príncipe das milícias celestiais, 
que manda todos que acolhem a sua vida, o Filho do Homem, na sua vitória sobre o mal. A fé da Igreja diz-nos que quem acolhe o mistério de Jesus Cristo, que é Deus, é acompanhado pelos anjos e por Maria. E é esta, esta, esta fé profunda nestes seres maravilhosos que nos acompanham e acompanham todos aqueles que se entregam ao mistério de Jesus Cristo. Neste, neste segundo dia da novena de oração, de preparação para o dia de São Miguel Arcanjo e também o dia de São Mateus, que foi um daqueles que se entregou à causa de Jesus e que acreditou e foi acompanhado pela presença dos anjos. Tenho, tenho, muitas vezes não temos bem consciência, mas a presença de, dos anjos na nossa vida é real. E neste dia, hum, vamos refletir sobre o cântico de Daniel, capítulo 3 versículos 57, depois de 88 e... E, e no, também 56 e este louvor este louvor de todas as criaturas e diz assim obras do Senhor bem dizei o Senhor louvai-o exaltai-o pelos séculos sem fim céus do Senhor bem dizei o Senhor Anjos do Senhor, bendizei o Senhor. Águas do alto céu, bendizei o Senhor. Potências do Senhor, bendizei o Senhor. Sol e lua, bendizei o Senhor. Astros e estrelas, bendizei o Senhor. Chuvas e orvalhos, bendizei o Senhor. Brisas e ventos, bendizei o Senhor. Fogo e calor, bendizei o Senhor. Frio e ardor, bem dizei o Senhor. Orvalhos e garoas, bem dizei o Senhor. Geada e frio, bem dizei o Senhor. Gelos e neves, bem dizei o Senhor. Noites e dias, bem dizei o Senhor. Luzes e trevas, bem dizei o Senhor. Raios e nuvens, bem dizei o Senhor. Ilhas e terra, bem dizei o Senhor. Louvai-o e exaltai-o pelo século sem fim. Montes e colinas, bem dizei o Senhor. Plantas da terra, bem dizei o Senhor. Mares e rios, bem dizei o Senhor. Fontes e nascentes, bem dizei o Senhor. Baleias e peixes, bem dizei o Senhor. Pássaros do céu, Bem dizei o Senhor. Feras e rebanhos, bem dizei o Senhor. Filhos dos homens, bem dizei o Senhor. Filhos de Israel, bem dizei o Senhor. Louvai-o e exaltai-o pelos séculos sem fim. Sacerdotes do Senhor, bem dizei o Senhor. Servos do Senhor, bem dizei o Senhor. Almas dos justos, bem dizei o Senhor. Santos e humildes, bem dizei o Senhor. Jovens, Misael, Anarias, Azarias, bem dizei o Senhor. Louvai-o e exaltai-o pelos séculos sem fim. Ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo, louvemos e exaltemos-los pelos séculos sem fim. Bendito sois, Senhor, no firmamento dos céus, sois digno de louvor e de glória eternamente. Não há maior prova de amor do que dar a vida pelos seus amigos. A leitura breve que a Igreja nos recomenda para rezarmos neste dia de São Mateus e também no segundo dia da novena da festa de São Miguel Arcanjo é tirada da Epístola de São Paulo aos Efésios capítulo 2, versículo 19 a 22. 
E diz assim São Paulo aos Efésios, Irmãos, já não sois mais estrangeiros nem migrantes, mas com cidadãos dos santos. Sois da família de Deus. Vós fostes integrados no edifício que tem como fundamento os apóstolos e os profetas e o próprio Jesus Cristo como pedra principal. É nele que toda a construção se ajusta e se eleva para formar um templo santo no Senhor. E vós também sois integrados nesta construção para vos tornar desmorada de Deus pelo Espírito. São Paulo diz aos Efésios, para não nos preocuparmos, em Jesus Cristo somos eleitos, já não somos estrangeiros, desconhecidos, nem imigrantes, mas com cidadãos da mesma pátria dos santos. São Miguel nos, nos ajude neste projeto. São Mateus que acreditou, que viveu e que se empenhou nestas verdades. Nos inspire. Um venerável presbítero chamado Beda do século VI escreveu uma homilia neste dia de São Mateus e, e diz assim a reflexão sobre a vida de São Mateus. Jesus viu, compadeceu-se dele e chamou. Jesus viu um homem chamado Mateus sentado à banca dos impostos e disse-lhe, segue-me. Isto vem escrito em São Mateus, é ele próprio a testemunhar, no capítulo 9 do seu Evangelho, versículo 9. 9. Viu, não tanto com os olhos corporais, quanto com a vista da intimidade, da íntima compaixão. Viu o publicano, dele se compadeceu e o escolheu. Disse-lhe então, segue-me. Segue, quis dizer, imita. Segue, quer dizer, não tanto pelo andar dos pés, quanto pela realização dos actos. Pois quem diz que permanece em Cristo, deve andar como ele andou. Diz na primeira epístola de São João, capítulo 2, versículo 6. E levantando-se, seguiu, diz no Evangelho de São Mateus, Capítulo 9, versículo 9. Não é de admirar que o publicano, ao primeiro chamar, ao chamamento do Senhor, tenha abandonado os lucros terrenos de que se preocupava e cuidava e, desprezando a opulência, aderisse aos seguidores daquele que via não possuir riqueza alguma. Pois o próprio Senhor, que o chamara exteriormente com a palavra, interiormente lhe ensinou que por instinto invisível a segui-lo infundindo em seu espírito a luz da graça espiritual com esta compreenderia que quem o afastava dos tesouros temporais podia dar-lhe nos céus os tesouros incorruptíveis e aconteceu que estando ele em casa muitos publicanos e pecadores vieram e puseram-se à mesa com Jesus e seus discípulos. Diz São Mateus, no capítulo 9, versículo 10. A conversão de um publicano deu a muitos publicanos e pecadores o exemplo da penitência e do perdão. Belo e verdadeiro pronúncio. Aquele que seria apóstolo e doutor dos apóstolos, Logo no primeiro encontro, arrasta após si para a salvação um grupo de pecadores. Assim inicia o ofício de evangelizar, desde os primeiros começos da sua fé, aquele que viria a realizar este ofício plenamente, com o merecido progresso das virtudes. Em São Mateus, publicano, 
com o seu testemunho, com a sua forma de vida, com o abandono, abandono de tudo aquilo em quem acreditava até encontrar Jesus, é, foi o um exemplo para os outros. Assim também a nossa conversão tem que partir de nós. Contudo, se quisermos indagar pelo sentido mais profundo deste acontecimento, nós o entenderemos. A Mateus foi muito mais grato o banquete na casa do que seu coração, preparado pela fé e pelo amor do que o banquete terreno que ele ofereceu ao Senhor. Atesta aquele mesmo que diz, Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e searei com ele e ele comigo. Diz no Apocalipse, capítulo 3, 3 versículo 20. Ouvindo a sua voz, abrimos a porta para recebê-lo, ao aceitarmos de bom grado suas advertências secretas, as evidentes, e nos pormos a realizar aquilo que compreendemos como nosso dever. Ele entra para que seamos ele conosco e nós com ele, porque, pela graça do seu amor, habita nos corações dos eleitos para alimentá-los sempre com a luz da sua presença. Possam assim os eleitos cada vez mais progredir no desejo do alto e ele mesmo se alimente para os desejos deles como mãe com pratos deliciosos. A atitude de São Mateus a deixar tudo e a seguir Jesus uh, serviu de entusiasmo e de motivo para parar, para refletir de todos os outros que viam. Porquê? Porquê? Uh, nós vivemos num tempo em que uh, Deus Defende-se que Deus não conta. E vive-se como se Deus não existisse. E, um, e, e procura-se. Procura-se esse caminho. E nós verificamos, sobretudo, um, no, nos últimos tempos, que mesmo nas universidades, mesmo nas escolas, um, têm sido preparadas as pessoas para viver dessa forma sem se interrogar, sem colocar em porquês. Nós, mais velhos, parece que somos neste momento os rebeldes. Somos aqueles que questionamos estas formas de pensar, que não nos curvamos, que não, que não, nos, que não aceitamos de bom grado. Colocamos porquês. Deus aparece-nos na busca, na procura, no encontro. Se tu tiras da cabeça das pessoas, e há projetos desses na nossa sociedade hoje, se tu convences as pessoas de que isto é a verdade e ponto final, não há mais verdade, não, não preparas as pessoas para procurar, nós encontramos. Nós teremos uma sociedade de inúteis. Será uma inutilidade? E uma chatice viver no meio desta gente porque não tem ideais, não procura, não encontra, não está preparada para pôr questões, para, para se interrogar. E nos últimos anos é angustiante até a forma como se pretende silenciar, criar-se uma moral, dizer isto é que está bem e ponto final não te podes interrogar. E vamos tendo sinais de que é preciso procurar. É preciso questionarmos-nos. Não aceitar de bom grado as patetices, todas as patetices. Venham elas dos governos, venham elas de senhores que se dizem intelectuais, porque a sociedade tornar-se-á uma chatice, um aborrecimento, um controle, um, um, vai-nos tirar a alegria de viver. E foi sempre assim ao longo da história. E, um, e a história dos apóstolos, Diz-nos isto, dos padres da igreja, a tradição da própria igreja, a busca, a procura, a, a, o porquê, porquê, porquê. E vivemos numa sociedade que chegou a um ponto, aborrecidamente, chatamente, 
convenceu-se de algumas verdades e ponto final. Não pode sair daqui. Que São Mateus e que o Arcanjo São Miguel nos ilumine e nos livre desta gente amorfa, analfabeta na capacidade de pensar, pensando que possuem a verdade e que são um aborrecimento para todos aqueles que pretendem sair de, de, se pretendem questionar e, e procurar novos caminhos coloquemos nesta manhã as nossas preces ao Senhor e digamos com fé e entusiasmo o cor dos apóstolos vos louva Senhor o cor dos apóstolos vos louva Senhor Louvor a vós, Senhor, pela mesa do vosso corpo e sangue que recebemos por intermédio dos apóstolos. Por ela somos alimentados e vivemos. O cor dos apóstolos vos louva, Senhor. Louvor a vós, Senhor, pela mesa da vossa palavra, preparada para nós pelos apóstolos. Para, por ela recebemos luz e alegria. O cor dos apóstolos vos louva, Senhor. Louvor a vós, Senhor, por vossa santa igreja, edificada sobre o fundamento dos apóstolos, com ela formamos um só corpo. O cor dos apóstolos louva, Senhor. Louvor a vós, Senhor, pelos sacramentos do batismo e da penitência que confiaste aos apóstolos. Por eles somos lavados de todo o pecado. Louvor a vós, o cor dos apóstolos louva, Senhor. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Oração a São Miguel, Arcanjo. Glorioso São Miguel, que permanece ao lado de São Gabriel, encarregado de propor a Maria a encarnação do Verbo, e de São Rafael, que nos cura das nossas enfermidades. Colocamos sobre a vossa proteção angélica toda a vida do povo de Deus e a nossa, em especial as lutas em que estamos empenhados neste momento. Coloquemos os nossos pedidos. A fim de que, fiéis a Deus e ao seu Espírito, pratiquemos sempre o bem e nos coloquemos ao lado de Deus que vive e reina com o Seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor, na unidade do Espírito Santo. Amém. Oremos. Ó Deus, que na vossa inesgotável misericórdia escolheste o publicano Mateus para torná-lo apóstolo, dai-nos por sua oração e exemplo a graça de vos seguir e permanecer sempre convosco. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Abençoe-nos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Vamos em paz e que o Senhor nos acompanhe e nos dê um bom dia um, neste dia de São Mateus e também do segundo dia de oração da novena da festa de São Miguel, Arcanjo.